ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கைதி மூவியில இருக்கிற கார்த்தியோட பிக்சர் தான் டிராப் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த பிக்சர் டிராப் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலா எதுவும் பெருசா கிடையாது வெறும் நார்மலா ஒரு சார்ட்டு மூணு ரூபாய் கிடைக்கூடிய ஹெச்பி பென்சில் ஒண்ணு அஞ்சு ரூபாய் கிடைக்கூடிய இந்த கேமரி பென்சில் ஷேடிங் பென்சில் கேட்டு வாங்குங்க அந்த பென்சில் வாங்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பக்ஸ் இந்த பிளண்டிங் ஸ்டம்ப் இதை வச்சு தான் டிராப் பண்ணிருக்கு இதை வச்சு டிராப் பண்ணல நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு அவுட் போட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறது அந்த பிக்சர் ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு நீங்க புதுசா ஒரு டிராயிங் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு நீங்க டார்க் பண்ணுங்க அதுக்குதான் இந்த வீடியோ சோ பலம வீடியோக்குல ஓகே இந்த ஆஸ்டல் எப்படி ட்ரா பண்ணணும்ட்டு ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் போட்டாச்சு அதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் முடிஞ்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஒரு எம்டி பால் பெயிண்ட் பென் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மீசியில் எங்கெங்கே ஹைலைட் வைக்கணுமோ அந்த பிளேஸஸ் மட்டும் அதாவது ஒயிட்டாக இருக்கிற அந்த முடி இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி பால் பெயிண்ட் பெண்ணை வச்சுட்டு அதிலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் இது வந்துட்டு ஜேகே போர்டு இல்லை சார்ட்டு இதில் தான் நல்லா வரும் இல்லை நம்மளுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸான பேப்பராக இருக்கனாலும் ஓகே கொஞ்சம் அதில் ஓரளவுக்கு தான் வரும் பட் நார்மல் பேப்பரில் இது வர சான்சஸ் இல்லை ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக தான் ட்ரா பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இந்த மாதிரி எம்டி பென்னில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணி வச்சுடுங்க ட்ரா பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பிளண்டிங் ஸ்டம்ப் எடுத்து ஃபுல்லாகவே ஷேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஷேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரப் பண்ணிடலாம் ரப் பண்ணிவிட்டு ஷேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஷேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் அடியில் ஒரு பேப்பர் ஒன்று வைக்கணும் ஆக்சுவலாக இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம கையில் பட்டு எனக்கு ட்ரா பண்ண ட்ராயிங்கு அழிஞ்சு போயிடும் சரி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேட் பண்ணுவோம் இதோட நெத்தியில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஷேட் பண்ணிக்கிறேன் நெத்திக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ரெண்டு ஐஸ் இருக்குது சார் அந்த ரெண்டு கண் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு கண்ணுக்கும் நல்லா பென்சிலில் டார்க்காக தான் கொடுக்கணும் அதை எப்படி பண்ணணும் கரெக்டாக பாருங்கள் ஒரு எயிட் பி பென்சில் கேமரையில் இருக்கிற எயிட் பி பென்சில் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஐஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஐஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த மேலே இருக்கிற ஐப்ரோ சாரி மேலே இருக்க அந்த ஐ லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காக பண்ணுங்கள் எப்பவுமே அது வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோ சொல்லியாச்சு மறுபடியும் தான் சொல்கிறேன் ஸோ அது மேலே இருக்க லைன் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா டார்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் லைட்டாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஷேட் பண்ண ஷேட் பண்ண நல்ல ஹைலைட்டாக ஷேட் பண்ணிவிடுவேன் ஃபுல் டார்க்னஸ்ஸாக சரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணணும் பிளண்டிங் ஸ்டம்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளண்டிங் ஸ்டம்ப் வந்துட்டு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிளண்டிங் ஸ்டம்ப் இல்லாதவங்க தயவுசெய்து பட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது நல்லாயிருக்கும் டிஷ்யூ பேப்பரை விட பட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா டிஷ்யூ பேப்பரை கூட நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாம் ஷேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஈவனாக தான் இருக்கும் பட் பட்ஸில் சூப்பராக வரும் அது யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் இந்த ஹெச்பி பென்சில் ஹெச்பி பென்சில் நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மைனூட்டான இடம் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த முடி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சரி இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம பால் பெயிண்ட் பென் வச்சு அந்த ஐப்ரோலையும் ஹைலைட்டான முடிக்கு மட்டும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு நம்ம அது மேலே ஷேட் பண்ணோம்னா அந்த குழி அதாவது நம்ம பால் பெயிண்ட் பென்னில் ட்ரா பண்ண இடம் மட்டும் கொஞ்சம் குழியாக இருக்கும் அதனால் ஒயிட்டாகவே தெரியும் அதுதான் கான்செப்ட்டு இந்த ஐஸ் ட்ரா பண்ணும்போது மட்டும் ஐஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஐபாலு நல்லா டார்க்காக பண்ணுங்கள் நல்லா கருப்பாக பார்க்குறதுக்கு நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மாதிரி இல்லை ரொம்ப டல்லாகவே நிறைய பேர் அப்படி தான் டல்லாக பண்ணிட்டுருக்கீங்க அது மாதிரி பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா டார்க் பண்ணுங்கள் டார்க் பண்ணுறதுக்கு பென்சிலை ஷார்ப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இது ஒன்று தான் ஸோ பென்சிலை மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ப் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டார்க் வரும் ஸோ அந்த ஐபாலில் மட்டும் நல்லா பாயிண்டடாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு அது பா ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஆர்ட் மாதிரி அப்படியே தெரியும் ஸோ ஐஸ் ட்ரா பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த ஸ்கின் எல்லாம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரில் கிரிக்கி வச்சுட்டு பிளடிங் ஸ்டெப்லேருந்து அதை மெஜ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கின்னுக்கு ஷேட் பண்ணலாம் ஸோ ஷேட் பண்ணும்போது இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னென்னா ஒரு சைனிங்கே கிடைக்கும் ஃபேஸ் வந்து சைனிங்காக இருக்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இதோடய ஒரிஜினல் பிக்சரில் வந்துட்டு
அதை லைட்டிங் வைங்க நெக்ஸ்ட் அந்த ஐப்ரோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஐப்ரோ பார்த்தோம்னா லைட்டிங்காக இருக்குது ரைட் சைடில் கொஞ்சம் டார்க்காகவே இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு லைட்டிங் அந்த மாதிரி தான் பிக்சரில் இருக்குது நான் காட்டுறேன் இந்த ஸ்கின் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சுட்டு இந்த பிளெண்டிங் ஸ்டாம்ப் போய் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்லா டார்க் ப்ளேஸஸில் நல்லா தனியாக ஒரு பேப்பரில் ரப் பேப்பரில் கிரிக்கி வச்சுட்டு அதை பென்சிலை கிரிக்கி வச்சுட்டு அதிலேருந்து யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள் நல்லா டார்க்காக வரட்டும் இது ஃபுல்லாகவே நார்மலான ஷேடிங் பென்சிலும் ஹெச்பி பென்சிலும் மட்டும் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் சி இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரா பண்ண வேண்டிய அந்த பிக்சர் ஒரிஜினல் பிக்சரை இந்த டிராயிங்கோட கம்பேர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி எங்கே டார்க் இருக்குது எங்கே லைட் இருக்குதுன்னு கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா டார்க் ஏற்றணும் நல்லா டார்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக கண்டிப்பாக வரும் நம்ம ஒரே டோனில் கொடுத்துடாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ டார்க் கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ டார்க் கொடுங்க எடுத்த தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளெண்டிங் ஸ்டம்ப்பை மாற்றுங்க பட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை கொஞ்சம் பாயிண்டடாக வச்சுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பட்ஸாக இருக்கட்டும் சரியா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்கின்னும் எங்கெங்கே லைட்டிங் அண்ட் டார்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணுமோ மொத்தத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் மேலே மறுபடியும் நம்ம கை வைக்காத மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இந்த மீசை மவுத்து இந்த தாடி இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஐஸ்குள்ளே பாரு இந்த பென்சில் மைக்ரோடிக் பென்சிலோட பேக் சைடில் இருக்கிற அந்த எரேசரை வச்சு தான் நிறைய இடத்துல நான் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் வந்து தாடி கொண்டோம் ஸோ இந்த தாடி மீசை இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த பிளெண்டிங் ஸ்டம்ப்பை தனியாக நான் வந்துட்டு அது ஒரு பென்சிலில் தனியாக கிரிக்கி வச்சுட்டு அதை பிளெண்டிங் ஸ்டம்பில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து ஃபுல்லாக அப்படியே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பால் பாயிண்ட் பென்னில் ட்ரா பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த லைன் எல்லாம் ஒயிட்டாகவே இருக்கும் மற்ற இடமெல்லாம் டார்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம ட்ரிக்கு அதாவது ஒவ்வொரு முடியாக உட்காந்து ட்ரா பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிடலாம் நம்மளுக்கு இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் இதில் ஆல்ரெடி வந்துடும் ஏன்னா இந்த பால் பாயிண்ட் பென்னால் கிரிக்கன்றதுனால தான் ம் சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த பென்சிலை தனியாக கிரிக்கி வச்சுட்டு தனியாக பவுடரும் வச்சுருக்கேன் இந்த பென்சிலை ஷார்ப் பண்ண பவுடர் தனியாக என்கிட்ட இருக்குது அந்த பவுடரை கொஞ்சம் இந்த பிளெண்டிங் ஸ்டம்பில் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி டார்க் பண்ணிட்டு இந்த மவுத்து கீழே எங்கெல்லாம் டார்க் இருக்கோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பென்சில் ஹெச்பி பென்சிலை வச்சுட்டு கொஞ்சம் அந்த சின்ன சின்ன முடிங்க மைனூட்டான முடிங்கலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுங்கெல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ட்ரா பண்ணணும் பென்சில் நல்லா ஷார்ப்பாக வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த தாடிக்கும் ஃபேஸ் க ஃபேஸில் இருக்க அந்த ஸ்கின்னுக்கும் இடையில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா அதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி பிளெண்டிங் ஸ்டப் வச்சு மெர்ச் பண்ணிவிடுங்க மெர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பென்சிலை வச்சுட்டு மைனியூட்டாக எங்கெங்கே அந்த சின்ன சின்ன முடியெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து டீட்டெயில்டாக ட்ரா பண்ணணும் ட்ரா பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா எங்கே டார்க் அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுங்கள் லைட்டிங்காக இருக்கிற இடத்துல அப்புறமா டார்க் பண்ணிப்போம் சி இந்த இடத்துல தாடியில் நான் ஒரு சைட்லேருந்து அப்படியே மேலேருந்து ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன சின்ன முடியாக வச்சு இப்படி ட்ரா பண்ணிகிட்டே வந்துடலாம் ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரியலிஸ்டிக்காக தெரியும் அதோட எஃபெக்டை கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினல் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால தான் அது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பிளெண்டிங் பிளெண்டிங் ஸ்டம்ப் வச்சு அந்த யூஸ் பண்ணதுனால வெறும் ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியும் அதில் நம்மளுக்கு அந்த பால் பாயிண்ட் பென் வச்சு ட்ரா பண்ண அந்த லைன்ஸு தனியாக செப்பரேட்டாகவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்பி பென்சில் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன முடியெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அழகாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு மைனூட்டாக அதுக்கு அடிக்கடி நம்ம ஷார்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஷார்ப் பண்ண மாதிரி தான் அந்த சின்ன சின்ன முடி அதாவது நல்லா தனியாக ஒரு முடி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு அதுதான் கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணி முடிச்சுடுங்க மீசு தாடி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அந்த லிப்ஸு லைட்டிங் டார்க் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா ஷேட் பண்ணிக்கோங்க ஷேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மைக்ரோடிக் பென்சிலோட பேக் சைடில் இருக்கிற அந்த எரேசரை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து பாயிண்டடாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எரேசர் அதனால் வந்துட்டு சின்ன சின்ன எரேஸ் பண்ணுற இடமெல்லாம் நல்லா டீட்டெயிலாக அழகாக ரப்
அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும் இது நம்ம எத் எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டைமிங் ஆகும் ஸோ எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஸோ இதோட என்னோடய அவுட் புட் எப்படி வந்திருக்குன்னா பார்த்தோம்னா சரி இது தான் அதாவது ஒரு பிக்சரை எனக்கு உள்ள கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அந்த தாடியெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தாடி முடியெல்லாம் அப்படி வரும் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டடாக ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஓகே பாய் தேங்க்யூ